Yaani nyumba ukiona kama hivi ndani lakini ndani kila sehemu kuna mashine. Kumechimba ni mtu kachimba kama mikono, amechimba pashimo naweza kafika hadi mpaka pale nje kwa ajili ya watu kujihifadhi. Hapa mmelala vizuri kesho mkiamka hapo hapa. Kuna mm. mshoo si mwingi. Na pasha kwa kumeharibika kama mpoga mabomu, watu silaha, yani mpaka ikafikia siku ambayo fujo sasa ilikuwa ni kubwa. Mm. Ilikuwa ni fujo kubwa, watu walivamiwa usiku katokea yani mauaji mengi sana kiasi kwamba tukashuhudia nimshuhudia kaka yangu akifariki hivi hivi na ndugu wangu wa mwisho walikufa kabisa hivi nikiwa nawaona kwa macho yangu nilipofika kule nilikutana na vitu ambavyo kidogo vilinishtua afu nikapata wasiwasi kwa hiyo kila nilipofika pale nikaambiwa nikakabizwa chumba changu mm changu mimi mwenyewe ni binti mdogo mm. lakini ngapoa chumba changu mimi mwenyewe mm. ambacho ndani kina kila kitu mm. lakini kina shaiti moja mm. yani ninapolala usiku ninapolala kile chumba natakuwa nisifunge mlango yani nilale mlango ukiwa uko uko wazi siku moja katika pekuwa pekuwa yangu na mchunguzi wangu nikawa nimeingia katika chumba cha yule mama mm. aliyakuwa alikuwa ametoka kidogo mm. nikaingia kwenye chumba cha yule mama Nilimo ingia kwenye chumba cha yule mama nikakuta kwenye yani kwenye ndoo yake ya, ya nani ya, ya, ya meza kuna makaratasi mengi na passport za watu. Mm. Yaani zile passport zetu ziko mle na za watu wengine na wengine ambao sijawahi kuwaona mle wala sijui hata wako wapi wala siwafahamu. Mm. E, na kila mtu na faili lake, kila mtu na faili lake. Mm. Mimi nikachukua picha, nikachukua passport yangu na picha zangu na vile faili langu. Mm. Nikarudi nao chumbani kwangu. Lakini kila tunavyozidi kuwa pale, mm. kila siku zinavyozidi kwenda. Mm. Wenzetu wale wakawa yani baadhi ya wenzetu wanapungua ni wale ambao kidogo wamezidi zidi umri. Mm. Wana yani wanakuwa hawaonekani. Na wanapokuwa wale hawaonekani kuna wanaletwa wengine. Akaniambia mamako wewe amekuuza kwa gharama kubwa sana. Nakaambia ameniuza amekuuza kwa gharama kubwa sana. Yaani wewe ni tofauti na wenzio wote ambao tumekuja kuwaona pale katika ile katika ile nyumba. Tangu nazaliwa napata akili nilikuwa nikisikia kuhusu taifa la Somalia. Na siku leo ni heshima kwangu kufanya interview ya kimataifa kabisa kutoka kwa madam hapa ambaye asili yake ni kule Somalia ila kwa sasa ni mtanzania Tuponaye Tanzania hapa. Na kuhusiana na Somalia habari kubwa ambayo imekuwa ikienea na mpaka hii leo ni kuhusiana na masuala ya kivita. Na ndio maana kuna lile neno au ule msemo unaosikia watu wanaitwa mabaharia ulianzia pale Somalia kwa wale ambao walikuwa pale wazao wa pale kutokana na hali ilivyokuwa pale ya kivita na hali nyingine wale walikuwa kizamia meli na kuziteka meli zilizokuwa zikipita na kudai kiasi cha fedha kisha kuziachia kama sio kuziteka kabisa nipo na madam hapa amekwepa mambo mengi na tunapenda kuishukuru na kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuilinda amani yetu kwa sababu kutokuwa na amani au machafuko husababisha mambo mengi sana Madam hapa ameshuhudia baadhi ya ndugu zake wakifariki kwa kupigwa mabomu mbele ya macho yake. Ameshuhudia vita nyingi tu kubwa na hatimaye katika kuitafuta amani amejikuta akitoka na kupita boda kadhaa kadhaa mpaka kuingia au kufanikiwa kufika Tanzania. Kote huko kuna historia. Familia yake iko wapi? Mama yake mzazi alipotezana naye. Kuhusu baba yake mzazi bado sijajua. Mambo mengi tunakwenda kuyajua kutoka kwake. Ila kabla ya kusikia nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Habari madam? Salama tu habari yako. Njema hongera kwa majukumu. Nashukuru na wewe pia. Kwa majina ni nani? Naitwa Mariam Hossein Hassan. Nimetambulisha ni, ku, ni kutoka Somalia. Yes. Tuanze kuifahamu historia ya Mariam Hussein Hassan. Kama ambavyo nilipozaliwa, sio Tanzania, ni Somalia. Na mimi nimezaliwa kwenye familia ya watoto sita, mimi nilikuwa ni mtoto wa pili. Mm. Na namkumbuka kwamba nimesoma kidogo mpaka kufika kwa kipindi hicho tunaweza kwa sasa unaweza kusema labda kama darasa la 4 lakini mm. kwa kipindi hicho 
ni kama tu umefika labda na darasa la 6 mm. kwa elimu ya kipindi hicho mm. lakini miaka miaka 80 nilipozaliwa mm. e, kipindi hicho mm-hmm. kwa sababu kule ilikuwa hakuna kusoma kama huko kwamba sio mpaka ukifikisha miaka mingapi mm. ehe elimu ni kawaida tu sana yani mm. kwa sababu haina umu, haina haja ya elimu mm. yani watu kila kuna kukucha kuna kuwa kuna mambo mengi tu ya kidunia familia yanatokea mm. na ni sehemu gani somali sehemu moja inaitwa tikwi mm-hmm. katika eneo hilo mm. sisi ndio tupokuwa tunaishi ambapo ni kama kijiji ambacho kilikuwa kina amani mm lakini tulikuwa tunapata habari kwamba kuna maeneo ambayo yana mtafaruku yani kuna ugonjwa ugonjwa ambao unatokea kuna matatizo e, lakini sisi pale tulikuwa tunaishi kiamani tu mm. lakini nakumbuka siku moja ambayo sina kumbukumbu nayo ilikuwa ni tarehe ngapi mm. kulitokea mtafaruku yani tulikuwa tunasikia vitu ambavyo mtu ambacho kitu ambacho je ukisikia unajua unapokisikia kwa mara ya kwanza unapata mm. mshtuko kwamba mm. tulisikia fujo ni makelele vitu vinakuwa yani kama mlipuko wa kitu fulani hivi. Mm. Ila wazazi wetu ambao wanaelewa mm. wakawa wanatuchukua wanatuficha ndani kuna sehemu nyingine unakuta yani ni kama kama kwenye shimo tu mtu una, unawekwa kule unafunikwa fukiwa yani unafunikwa funikwa na makaratasi makaratasi yani kama umehifadhiwa kama andakio. E, lakini si kubwa sana yani ni sehemu tu unakuta unatambukizwa unahifadhiwa kama mm. kwa usalama kwa kipindi hicho. Mm. Asa tulikuwa tukihoji kwamba ni nini hichi ambacho kinachotokea. Mm. Wazazi wetu wanatuficha tu kwa kutuambia au ni watu tu wanagombana, si unajua bado tuna akili za kitoto. Mm. Lakini kutokana na kuna mazungu yani kuna hizi serikali ambazo zinakuwa zinatangaza. Mm. Kila unapokucha na maana ukitoka labda umetoka nje, unakutana na watu muda wote ni wameshika silaha, huku watu ni fujo nini? Lakini sisi bado ulikuwa kidogo ni watoto. Mm. Kwa hiyo kawa kwamba sisi tunaona ni kawaida lakini ni kila siku ni fujo yani mabomu yanarushwa leo unaweza kukuta hapa mmelala vizuri kesho mkiamka hapo hapa mm. na mshio simu nyingi na pasha kwa pameharibika mabomu mabomu watu silaha yani mpaka ikafikia siku ambapo fujo sasa ilikuwa ni kubwa mm. ilikuwa ni fujo kubwa watu walivamiwa usiku katokea yani mauaji mengi sana kiasi kwamba tukashuhudia nimshuhudia kaka yangu fariki hivi hivi na mdogo wangu wa mwisho alikufa kabisa hivi nikiwa nawaona kwa macho yangu mama alikimbia sikujua nikimbilia wapi na baba yani kama baba yani ndo hani hata siwezi kumhadisia kwa sababu yeye ndo sijui hata kama kutoka yale tokea simu gani ilikuaje yani katika baada ya kuwa kwamba ile yani ile matatizo yametokea usiku Mm. Kwa sababu sisi tuliona katika kuhifadhiwa ule kuangaikiwa hivi na hivi tuliona mama ndo anatuangaikia lakini baba hatukumuona. Kwa hiyo hatukuwa na uhakika kwamba alikufa yeye kabla ya jambo lolote au na yeye alikimbia au alipata maficho mazuri ya kujificha. Mm. Hatuna habari yoyote. Shambulizi lilikuwa la aina gani? Ni yani ninakushtukiza kwamba usiku watu yani mmelala kwamba ni hamna mtu ambaye yuko ta yani ambaye ana habari yote kwamba kuna chochote kinatokea mm. afu ndo tukasikia sasa ule mlipuko mkubwa umetokea una yani unasikia hapo unasikia pale unasikia huko moto unawaka watu wanakimbizana huko makelele huko mayowe na maana huwezi kumjua hata yule pale ni fulani hata kama unamuona yule pale lakini huwezi kujua kama yule pale ni fulani afu kila mtu sasa anatafuta mwenyewe jinsi ya kujifadhi mm-hmm. kwa usiku ule mambo yalikuwa ni magumu sana watu tuliangaika sana ndo tukapoteza hadi ndugu zetu Ama, mama akakimbia na sisi wenyewe yani kila mtu akakimbia kwa njia yake. Mm. Katika kumbukumbu zangu nakumbuka nilikimbia katika kukimbia kwangu nilipata hifadhi ambapo walinihifadhi watu. Mm. Wa pale pale katika kijiji lakini tufanye kama mtaa mwingine hivi katika kukimbia vile wakanionea huruma nikahifadhiwa. Ilipokuwa kumekucha ile sasa ni kwa upe watu tunaonana unakuwa unamjua ni nani ni nani nikarudi kule pale katika eneo letu nikaenda kutafuta ndugu zangu labda nitampata mama nikatafuta sana 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 sikufanikiwa kumpata mama wangu mm. basi kwa kuwa sikufanikiwa kumpata mama na hakuna mtu yote ambaye alikuepo kila mtu alikuwa anaangalia maiti yake ndugu yake aliyepotea aliyekufa labda ndugu yake kila mtu anamtafuta mtu wake mm. ikawa ndo hivyo basi kila mtu kwa hakuna tena maisha yani bashakuwa kama ni kwenye yani kama kwenye 
msitu ulochoma moto mm. na nyumba imeungua yani ni kila sehemu ni shida shida tu basi watu kila mtu kabidi atafute sehemu yake ya kujihifadhi mimi nikarudi pale ambapo ndikuwa nimehifadhiwa pale baada kwa vile tena ndo wameshajua kule tulipotokea pale wanaambia sisi tutakakaa hapa ila tuna, tuna mtu mmoja ambaye yeye kidogo ana safari waga anatoka huku anaenda katika miji mingine anaenda kufanya biashara mm. ehe kwa hiyo huyo unaweza ukaenda kupata nafasi kwenda kukaa kwake kwa sababu ni mwanafunzi utaendelea kusoma kwa kuwa mimi nilikuwa nahitaji kusoma lakini bado nilikuwa na uchungu na familia yangu lakini nilikuwa nahitaji kusoma alafu nilikuwa natamani nijue mbele mm. kuna kitu gani ambacho kitaendelea kutokea basi mm. Mimi pale nilihifadhiwa, nilikaa pale kwa muda kama wa mwezi mmoja hivi. Huko bado tu maisha tu lakini bado ilikuwa ni ya shida, kitokea vita tena mtaa mwingine, ina maana huko watu mnajificha. Yaani nyumba ukiona kama hivi ndani lakini ndani kila sehemu kuna mashimo. Kwa michimba ni mtu kachimba kama mikona, michimba pashimo inaweza kufika hadi mpaka pale nje kwa ajili ya watu kujihifadhi. Kwa hiyo ina maana ikifika usiku watu sio mnalala kama hivi, ina maana mnaingia kule kwa mashimo, mna kule mnajificha kule kwa ajili ya usiku ule. Hata usiku ule mimi kama mko kule kwenye mashimo lakini nawasikia huko juu jinsi wanavyotembea, jinsi wanavyoimba nyimbo zao za kiwana jeshi nini za, za vita zile. Basi tukakaa pale kama kwa kipindi cha muda mmoja hivi ya mwezi mmoja. Siku hiyo sasa ndio nipa huyo huyo baba ambaye ndo kama mwenye ile eneo ambalo nilohifadhiwa. Mm. Akawa amekuja pale kasikatambulishwa pale. Baba tu mwenye hadhi zake tu kimwangalia unajua kabisa huyu ni mfanyabiashara mtu mkubwa. Akasema mimi nafanya biashara katika miji mingine tofauti na hapa. Wapi? Hakutaka kusema. Ila tu kwamba kama mtu anahitaji msaada mimi naweza kumsaidia. Tulikuwa pale ndio nilipofika pale nilikuta wasichana kama wa nne hivi na mimi nikawa kama watano. Kwa hiyo ni pale ni wasichana watano ambao tunahitaji msaada. Katika wale wasichana watano yule baba akachagua wasichana watatu ambao ni mimi na wenzangu wawili. Mm. Kuchaguliwa kwamba hao wanafaa kwenda kunisaidia biashara yangu na hao mimi nitawalea na watasoma hakuna shida yote ambayo itatokea. Wakaulizia pale kuhusu wazazi wetu nini familia zote hakuna hakuna kitu na maana tupo sisi kama kama sisi. Hata ndugu zako wote ujue. Ha, e, hakuna mm. ninajua alipo. Basi kapa leo baba akasema mimi kesho nitawaandalia <coughs> nitawaandalia usafiri kwa ajili ya kusafiri ila mimi nikao na hoji kwamba ninapotoka huko ninakwenda wapi na huko ninapokwenda nitakwenda kukutana na nani ambaye labda nitamfahamu ili nipate uaminifu zaidi ukiona umri gani hapo hapo ndiko kama nina miaka 10 mhm yule baba akasema wale usio na wasiwasi unavuniona mimi naweza nikawa na tatizo wao ukifika nitakupa uhuru wa kumtafuta ndugu yako sehemu yoyote. Kwa sababu ujumbe bado tunakiza tatizo watu wote tukakubali. Mm. Basi siku hiyo baada ya siku ile siku ya tumelala siku ya pili alikuja usiku alfajiri sana yani. Yaani tufanye ni mapema sana alikuja. Mm. Alipokuja akachukua yani tukatushaandaliwa kila kitu. Tukachukuliwa tukaenda tukaingizwa kwenye gari. Sijajua kama lile ni gari au ni container au ni meli sija yani sina kumbukumbu vizuri kwa sababu tulipoingia mbele tulikuwa kama hivi kila mtu tishu mm. kwa ajili ya kujifuta jasho mm. lakini unapojifuta jasho ile sina kutoka jasho ukishajifuta jasho una vitu na usingizi mm. kwa hiyo ni baada pale sisi tulipoingia kwenye ile gari kwenda na safari tulipofikia yani kabla tujafika kwa maana tumelala kutoka na vitu tulijifuta na jasho mm. tulipokuja kushtuka yani tupo hapo sehemu ambapo ndio mwenyewe ambapo alipokuwa ametegemea kutupeleka. Mm. Wote yani hakuna alikuwa macho. Wote mlila. Eh. Uh-huh. Watatu. Alafu tumegokea mtu sehemu yake huyo anakaa hapa kuingia na kaa kuingia na kaa kwa sisi sehemu moja ambayo tunakaa hivi. Mm. Eh, same to for any na chana chana hivi nafasi. Mm. Kwa hiyo tuko tuka tufika kule. Yaani tunakuja kuzinduka sasa kupata akili mm. tuko sehemu nyingine ambapo ni sehemu ngeni ambayo hatujawahi kutegemea kama tutafika wala hatupajui. Mm karibishwa tu vizuri kama hivi nyumbani tukakuta watu. Yaani watu familia tu. Mm. Eh, unakuta ni watoto, kuna watu wazima, kuna wasichana, kuna wababa. 
tukafika vale tukaribishwa vizuri tukapewa vyumba vyetu vya kulala e, tukakaribishwa vizuri kwa hakuna tabu tukakaa pale kwa muda kidogo kama wiki mbili siku hiyo sababu alivyokuja tani tangu tulipofika labda hatujamuona tulifika tu pale tumekaribishwa vizuri tumefika lakini mwenyeji wetu hatujamuona mm. kama kwenye wiki mbili labda akawa amefika alipofika siku hiyo akatuangalia vizuri mko salama tuko salama mwenye tatizo nani hamna mwenye tatizo nani hamna ila mimi nilikuwa na tatizo kwa sababu mimi na nasumbuliwa na pressure. Mm. Yaani pressure yangu mimi ni sangu niko mdogo, nasumbuliwa na pressure. Mm. Nikamwambia mimi, mimi niko sawa lakini na tatizo kidogo. Huwa nashindwa kukaa ndani kwa sababu ya kuna vumbi, alafu kuna joto kali, sasa mimi ninaumia siwezi. Mm. Natamani niwe natoka nje, napata ile hali ya hewa ya nje. Mm. Akaniambia hapa uwezi kutoka kwenda nje, hapa maeneo ya kukaa ni humo ndani kwa sababu uko nje utakutana na watu ambao wewe huwajui nikamwambia sio mbaya nikutana mtu ambaye simjui ni kawaida tu kwa sababu si ndio unapokuwa unajiona na mtu ukikutana na mtu ambaye umjui na maana ndio unafahamiana naye mm. kwani kuna ubaya mtu ukifahamiana na watu ah nyinyi ni wageni alafu uko mlipotoka nyinyi huku nyinyi amruhusiwi kufika kikawaida mm. ndani ya somali ah ah yani hebu tuko sehemu nyingine bado 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 tujajua tuko sehemu gani uh-huh. basi nikamwambia sawa lakini basi hata ndani mle nitoke hata kwenye yani pale nje tu nisitoke kabisa nje kabisa nitoke hata nje nipate hewa yani nilikuwa siwezi yani hata yani siwezi kuvumilia yani ninapata tabu sana kwa sababu ya pumzi mm. basi akasema amna shida yani nitakupeleka hospitali utapata matibabu pia akanipeleka hospitali nikapata matibabu tukarudi nikamwambia mimi nataka ulisema kule wakati wa kwanza kule ulisema kwamba tutaendelea na shule na mimi shule nilikuwa naitamani na napenda kuendelea nayo mm akaniambia sawa shule utasoma lakini kwanza nikutafutie kitu ambacho kitakupa mwendelezo wa kufumbua akili yako jua akili yako hapo ilipo inaonekana umefumbwa na mambo mengi sana ambayo umetoka kuyapitia huko nyuma mm mimi nikamwambia hamna kitu chochote ambacho nimekipitia kama familia yangu mimi nisharizika sijui ipo wapi wala sijui nitaipata lini mimi nisharizika kwa hiyo inabidi na mimi mwenyewe nijitafutie maisha yangu ili niwe tofauti na kule ambapo nilipotoka ndio <laughs> baba akaniambia Hamna shida. Mbona unaonekana wewe unaongea sana kuliko wenzako? Mm. Nikamwambia siwezi jua labda tunatofautiana kielimu. Tunajua akili kila mtu anakuwa na zako wake. Mm. Akaniambia amna shida. Siku iliyofuata, tuvudi nyumbani siku iliyofuata. Alikuja yani alikuja, alikuja mtu akaja kunifata. Mm. Natakiwa pale niondoke si ndio nimetaka shule, mm. nipeleke sehemu yenye shule, nikasome. Mhm. Nika nika. Mimi sikuwa na shaka akubali nikachukuliwa na yule mtu okiki okay, okay. mbaba mm-hmm. akanichukua yule baba akiwa na mwenzie mmoja mm-hmm. akatoka pale tukaingia katika usafiri akatupeleka akanipeleka huko sema mpondo kwa nitakuwa niende nikaanze shule mm-hmm. nilipofika kule nilikutana na vitu ambavyo kidogo vilinishtua afu nikapata wasiwasi nilipofika kule nilikuta nyumba kubwa tu kubwa tu kwa hiyo kila nilipofika pale nikaambiwa nikakabidhiwa chumba changu. Mm. Changu mimi mwenyewe. Ni binti mdogo mm. lakini nikapewa chumba changu mimi mwenyewe. Mm. Ambacho ndani kina kila kitu. Mm. Lakini kina shati moja. Mm. Yaani ninapolala usiku ninapolala kile chumba natakuwa nisifunge mlango. Yaani nilale mlango ukiwa uko uko wazi. Usifunge kwa maana ya kuloki ama usirudishie. Usiloki, yaani msitifungue. Mm-hmm. Mm. Kile kitu ikawa kinanishtua kwa nini nilale mlango ukiwa kuwaza nilipotoka kwenye mapambano tunalala kwenye mashimo na bado juu tunafunikwa mm. hapa kwenye nyumba kabisa afu nilale mlango ukiwa kuwaza mm. sio kweli mimi yani kawaida yangu mimi napenda yani ni mtu ambaye napenda kuchunguza chunguza sana mm. basi pale mimi nikawa sijakuwa na amani siku ya kwanza ikapita siku ya pili kulikuwa kucha tukawa napiga piga na salimiana salimiana na wenzangu tunaongeongea kwa kuna mama yani kama mama ambaye ndo anawatunza kuna wasichana mlendani mm. mama huyo mtu mzima tu mm. nikamkalisha tukawa tumekaa tunapiga piga story nikamdokeza kidogo nikamuuliza swali kwani baba huyo ambaye ndo anatulea sisi yeye kazi yake ni nini mm. yule mama akaniambia hayo masuala kazi wewe utakiwa kujua kwa sababu ni mtoto na hapo mm. ulipoona unataka kufanyaje kusoma uwe na elimu Mm. Kwa hiyo unachotakiwa kujua hapo wewe ni vipi utapata elimu yako ili baadaye ikusaidie kwenye maisha yako. Mm. Nikamwambia sawa lakini mimi ningependa kufahamu kwa sababu 
katuambia kule ni mfanya biashara mkubwa mm. lakini sijajua anafanya biashara gani alafu akituweka kama hivi inapotea muda yeye mwenyewe hajaonekana mm. ile mama akawa ananificha ficha siku moja katika pekuwa pekuwa yangu na mchunguzi wangu nikawa nimeingia katika chumba cha yule mama mm. hali yakuwa alikuwa ametoka kidogo Mm. nikaingia kwenye chumba cha cha yule mama. Nilimoingia kwenye chumba cha yule mama nikakuta kwenye yani kwenye ndo yake ya, ya nani ya, ya, ya meza kuna makaratasi mengi na passport za mm. watu. Mm. Yaani zile passport zetu ziko mle na za watu wengine na wengine ambao sijawahi kuwaona mle wala sijui hata wako wapi wala siwafahamu. Mm. E, na kila mtu na faili lake, kila mtu na faili lake. Mm. Mimi nikachukua picha nikachukua pasipoti yangu na picha zangu na vile faili langu. Mm. Nikarudi nao chumbani kwangu, nikakaa mkao na alisoma na likagua kagua japokuwa baadhi ya maneno mengi sielewi. Mm. Lakini nikagua kagua nikajiuliza hii inamaanisha nini. Mm. Na hivi vitu ni kila mtu na chako yake. Kwa nini? Vitu vyo katika simu moja alafu ya mtu ambaye havimuhusu, nikasema nitamuuliza yule mama. Lakini nikajuli bado nikawa bado najipa maswali. Nikimuuliza yule mama na mama sengine naweza nisiendelee kupata kujua vitu vingine. Mm. Asingao nimenyamaza lakini ile faili nikalichukua nikalirudisha mle kwa huyu mama. Alikuwa kwa kote nikarudisha mle. Eh, nikarudisha mle mle na, na kila kitu nilichokuwa nimechukua nikalirudisha mle mle. Mm. Nika nikawa tu nimetulia sana yani nasubiri kumpa kitakachotokea tugeana. Mm. Ile mama akija ana yani anatu anatuweka yani yani anatufanya kama watoto ambao <coughs> watoto yatima yani tunaolelewa bali. Mm. Na yeye ndo mama yetu anatulea kwa upendo. Ehe, kwa upendo tu tukitaka chochote tunapata hamna shida ina yote lakini ruhusiwi kutoka nje. Mm. Eh, ru, yani ruhusa kutoka nje ndo hamna. Mhm. Basi. Tukakaa pale kwa muda. Pale tulikaa kwa muda tu mpaka ni tukao sasa tumeshakuwa ni, ni wazoefu. Mm. Lakini kila tunavyozidi kuwa pale, mm. kila siku zinavyozidi kwenda. Mm. Wenzetu wale wakawa yani baadhi ya wenzetu wanapungua ni wale ambao kidogo wamezidi zidi umri. Mm. Wana yani wanakuwa hawaonekani. Hawa na wanapokuwa wale haonekani kuna wanaleta wengine kwa kuaga au bila mm-hmm. nyie kuwa na taarifa yoyote ehe ina maana kuna kuna siku ambayo ina kuaga ni special kwamba wanakuja wageni mm. wale wageni wakija sisi wengine wote tunakuwa vumbani mm. wale wenzetu ambao ni wakubwa kidogo kiumbe mm. wanakuwa wanaitwa kama vile labda ni sebleni mm. wanakuja kusalimiana na wageni na mm. sijui wanakuwa wanazungumza nini mm lakini baada ya kile kiki yani kile kikao chao kwa wamemaliza pale na wageni mm. ikipita yani ipite siku mbili wanakuwa hawapo mhm ehe alafu baada ya siku mbili zile wanaletwa watu wengine wanatoka tu mataifa tofauti tofauti mhm basi hata kwa tunajiuliza siku hiyo sasa tukawa nikawa pale na mwenzangu ambaye tumetoka pale pale katika kijiji moja bila mm. tumejuana pale tulikuwa tujuani huko wakati tuko kule nyumbani mm akawa tukao tunazungumza zungumza na sema hapa shule ujua mna kama shule ya mna hapa inabidi tufanye mpango kila mtu afanye apate kazi ya kufanya mm. ushasogea tuna umri kama mimi kama miaka kama 13 14 kwa hivyo mika miaka kama miwili mitatu mmm muda mm. tushia kadu kila mtu ana chumba chake vile vile kila mtu ana chumba chake hivyo mm-hmm. na mashaita ya kutokufunga mlango ndio kutoka uloki mmm basi lakini kwa hiyo miaka mitatu hapo hakuna tukio lolote hakuna tukio la aina yote zaidi mm-hmm. ya wenzetu tu kwa hivyo ndo wanaondoka wiki hii wiki mbili wanaondoka wanakuja wengine hivyo hivyo mmm basi siku hiyo sasa tuna tunaongea ongea na wenzangu sasa hapa inabidi tutafute kazi tufanye ili wenyewe tujue tunafanyaje kwa sababu huko tulipo kwanza tujue tuko same game mmm yani tukundane tujue tuko same game hawa watu wetu kwa nao ndio tunakanao vizuri lakini hatu bado na wenyewe hatuwajui mm-hmm. kwamba ni watu wa design gani kwa hiyo kinachofanyika hapa ni bila kila mtu atumie ujanja wake. Mimi nikamuuliza yule mzangu kwambia vitu vyetu vyote viko kule kwa hiyo chumbani kwa yule mama. Mm. Kwa hiyo ni kama mtu unataka kutoroka inabidi mpaka uje kwa yule mama ukachukue nani nani lako kwa nani faili lako uchukue na pasipoti yako upate jinsi ya kuondoka. Mm. Yule mzangu yakawa kwa kuondoka haipo tayari. Mm. Bas. Tuka tunaendelea basi tunaendelea tu kukaa pale siku hiyo sasa ndio alipokuja mgeni. Siku hiyo alikuja mgeni sio kama wanapokuja yale. Mm. Alikuja mgeni mmoja tu. Mm. Yaani mbaba mmoja akiwa ameambatana na mama, mm. mama mtu mkubwa tu. Mm. Na ambao ukimwangalia unaona kabisa huyu ni mama mtu mzito. Alipokuja pale wakawa wamezungumza huko lakini nikaja nkaitwa mimi. Mm. 
nilivyo itwa mimi nitaenda pale nikasalimia nikajitambulisha nikaambiwa huyu mama amekuja kwa ajili anataka uende ukafanye kazi kwake mm yani utakuwa ni mfanyakazi wake utakuwa kama mwanaye mm. hakuna jambo lolote litakalokukuta shule nini utasomeshwa huko huko ama kitu ambacho kitakachotokea kwa ajili yako mimi mm. kwa tukana kwamba nilikuwa ile kazi ile ule ni ile mfumo wa kufungiwa ndani nilikuwa siupende mimi mm. nikakubali nikamwambia sawa na sana sana nikubali kutokana si nimemuona kuna mama yule mm. nikawa nimeweka uaminifu nikamwambia sawa mna shida nikakubali basi siku ile tukafungasha vitu vyangu tukatoka tukaingia kwenye gari nikiangalia mbona ni sehemu tu za kawaida yani si kwamba ni sehemu ambazo zina kidogo zinatia wasiwasi kama sehemu tulipotoka hapana mm. ni sehemu tu za kawaida ambazo ziko vizuri kwamba unakuta watu nje wanatia yani ni sehemu ambayo imechangamka tu mm. basi nikapelekwa nikatoka hapo nikapelekwa huko ndipo pelekwa nikafikishwa kwa huyo mama nikakaribishwa vizuri nikaandaliwa sehemu yangu ambayo nitakuwa ndo ninapumzika huko ulipotoka ujaga wenzio Apale ni miaga ni miaga kwa sababu si wanakuja pale sana akija kama hivi mna una ukionaondoka na haga wenzio. Mhm. Eh mimi ndi yani yule mama alipokuja kunichukua kwamba ndo naenda kwake kwenda kufanya kazi. Mhm. Eh yani ni tofauti na walivyochukua wenzangu kwa sababu wenzangu wachukuliwa mmoja. Mhm. Lazima wachukuliwe watatu, wawili, wanne. Mhm. Ndo wanapochukuliwa. Na wakileta wengine wanaitwa hivyo hivyo, wawili, watatu, wanne. Mhm. Eh yani jinsi unavyopunguzwa ndo jinsi mnavyoongezwa. Mhm. Lakini mimi ni katika tukio langu mimi nichukua peke yangu ndipo huko. Kwa hiyo mama ngakaribishwa vizuri. Nikakaa tu pale kwanza kwa ule muda wa wiki ambao nimekaa pale. Yaani nikao nimeenjoy. Mm. Tofauti na nilipotoka. Mm. Na rusa ya kutoka naweza nkaenda dukani. Nikaenda nikakaa hapo nje nikawapiga story ya marafiki zangu. Yaani watu ambao nimewakuta pale. Watu ambao tunajua mtu anaanza kuzoeana na watu kwa kuona. Mm. Napiga story, tunasalimiana, wenzao mzee anakuda disi umetokea wapi? Wewe mkazi wa wapi? Wewe hivi na hivi ndugu zako nini tunaongeaongea pale? Mm. Nikaanza kuwa na marafiki marafiki pale nje yani kama hivi nje ya gate naweza kuwa na marafiki marafiki ambao wamenizoea. Mm. Wakati huo nilikuwa na marafiki marafiki wale ile mama yeye bado anaendelea shule zake kwa maana akitoka anatoka. Hamna cha shujaambia bado usawala shule wala ni kazi ya aina yote. Na bado ujajua ni wapi. Ehe. Basi nimeendelea kutulia tulia ndani nilipofikisha kama wiki mbili wiki tatu. Sasa nikawa na dadisi wenzangu anakuambia kama ni huko ni wapi? sababu mimi sema nilipotoka nilipasau je huko ni wapi mm. na kumbuka mtu wa kwanza ambaye aliniambia akaniambia huko ni Nairobi mm. nikamuza Nairobi akaniambia eh akaniambia kwa hiyo Nairobi ina maana na Nairobi ni Tanzania Nairobi ni wapi akaniambia Nairobi bado hujafika Tanzania mm. ila ndo unaelekea ukitaka kuelekea Tanzania ndo unatokea hapo unaelekea Tanzania mm kutokana kwamba sina sijawaza kama nitakuja Tanzania wala sikutaka kuhoji sana. Mm. Nikaendelea tu na mambo yangu, shughuli zangu pale na marafiki zangu na, na umri na wenyewe unazendelea kusogea. Mm. Ikafika siku hiyo sasa mama alipokuja akaja akaniambia leo nakupeleka kwenda kupeleka yani kama hivyo leo akaniambia kesho nikupeleka kwenda kuandikisha shule. Nataka uende ukachague na kutoka katika shule tatu katika shule hizo chague shule moja wapo ambayo utaenda kusoma. Mm. Mimi nikamwambia sana. Ilifika siku ya kesho kwa ajili ya kwenda kuangalia shule. Akanipeleka kwenda kuangalia shule. Nikanipeleka ni shule ya kwanza ni ya boarding. Nikaangalia nikamwambia sana nimeiona. Tukaenda kwenye shule nyingine nikaangalia na nyinyi nikamwambia nimeiona. Lakini ni shule ambazo ni yani ni shule za hali ya juu. Mm. Yaani ukiangalia kabisa ki yani ki maendeleo ya, ya elimu pale ni shule ambazo ni za juu juu watu wenye hela zao ndo wanaosoma pale. Mm. Basi. Mimi nikakubali shule moja nikaikubali nikakubali. Nikamwambia mimi nitasoma hapa. Lakini mimi nilikuwa kwa sasa hivi mbwe wangu ulikuwa ushasogea wala nilikuwa sijakuwa na haja tena ya kusoma. Ya kusoma kama hivi mwenyewe unavotaka. Mm. Mimi naona kama ungeni mpeleka katika shule ya boarding nikae huko huko. Mm. Yaani ni sio na, naenda na kurudi nikae tu kurudi huko huko mmoja kwa moja kwa sababu nimeona ni ndo ni bora zaidi nitakuwa na uhuru kidogo wa kusoma zaidi. Mm. Akaniambia wewe tu unavotaka. Nikamwambia sana. Akanipeleka shule ndo siku hiyo huko akanaendelea kila kitu akanipeleka kwa boarding. Yaani saa siku hiyo. Nimeshafika shule na kama wiki tatu au nimeshamfikisha kwenye mwezi. Mm. 
Siku ile mama alikuja hapo shuleni akae kunifuata. Unahitajika nyumbani urudi nyumbani. Mm. Kwa tatizo gani? Hapana wewe urudi nyumbani utakuja kujua uko nyumbani. Mm. Nikaata mimi na shida kwa sababu sindo ni mama ambaye ananilea ananitunza. Mm. Nikatoka kule nikarudi. Nikarudi hadi nyumbani. Nikafika nyumbani tukapumzika. Ile ile fika muda wa usiku alikuwa na watu ambao walikuja pale nyumbani. Fano tu kama wageni na wamekuja pale nyumbani. Watu wazima tu baba tu kama wanne. Mm. Alipofika pale wakazungumza wenyewe. Nikaitwa mimi. Nilipofika pale akaniambia baba huyu unataka uende kwake. Kwake anaenda kufanya nini? Mm. Wewe unataka uende kwake kwa sababu kuna mizigo unataka uende kufuatilia ukifika kule kuna mizigo utakupa utaileta hapa. Mm. Nikamwambia sawa. Nikaondoka na wale wa baba wawili walikuwa wanne ila walikuwa wanne wawili nimewaacha pale wawili ndio niondoka na mhm nikaondoka na wale wa baba wale wa baba nikaenda nao huko kwao mhm katika sema ambao walikuwa wanampeleka na kumbuka nilipofika kwa wale wa baba nilipoingia ndani nikaingizwa kwenye chumba kama hivi nikafungiwa yani akaingiza kwa chumba nafa wanafua kafungu kaloki mlango Mm. Nikakaa kule muda kama alisaa hivi au tali sana. Mm. Baadaye akajua baba kaifungua. Akaingia na yenda. Akafunga mm. mlango. Nikamuuliza, "Ni mambo ni kuchukua mzigo? Mzigo gani mbona mzigo mimi sipewi kupeleka?" Kambea mzigo gani? Kwa mamako kama hela kashachukua tena mamako wewe kachukua hela nyingi sana. Yaani kama kugalamia wewe sisi tu kugalamia hela nyingi sana. Usifikiri ulivotoka kwenu mpaka umefika hapa, usifikiri umetumia gharama ndogo. Yaani umetumia gharama kubwa sana kama hela yetu wewe umekula hela nyingi mama yako amekula hela nyingi sana. Nikao sijaelewa na maanisha nini. Mm. Nikamuuliza kwani maana yako ni nini unavyosema kwamba mama yangu amekula hela nyingi sana? Akaniambia mama yako wewe amekuuza kwa gharama kubwa sana. Nikamwambia ameniuza? Amekuuza kwa gharama kubwa sana. Yaani wewe ni tofauti na wenzio wote ambao tumekuja kuwaona pale katika ile ile katika ile nyumba nikamuuliza bado bado sijawaelewa unaamanisha nini yani kuniambia kwamba mimi nimeuzwa kwa gharama kubwa na mimi ni tofauti na wale ambao kila mnapokuja pale mnawakuta akamwambia ni wewe umetoka sehemu ambayo ni ngumu na gharama za kukutoa kule mpaka kukufikisha hapa ni gharama kubwa watu wametumia hela nyingi sana kwa hiyo wewe hapa umeshauzwa hamna hata siku moja utakanyaga mguu wako kutoka hapa kwenda kwa yule mama nikamwambia kweli akaniambia ndo maana yake yani wewe hapa sasa hivi ni undaka hapa hapa matakwa yangu yote utayafata nayotaka mimi mm. <laughs> nikawa na pressure nika yani nikajiuliza sana kama mfano matakwa gani labda ambayo nataka mimi niyafuate ya kwake yeye kutoka hapa nikamuuliza kwa hiyo mimi nitaka hapa kwa muda gani ili hizo gharama zako hizo zote ushazifidia zimeisha Yaani wewe hapa sio gharama gani? Yaani wewe hapa unakaa mpaka hela yangu irudi ambayo nimekutumikia wewe. Sasa kwa mfano mimi ninapokaa hapa hiyo hela yako inarudi vipi? Mm. Akaniambia wewe uko kibiashara. Yaani wewe hapa ulipo uko sokoni. Nikamtu niko sokoni, sijaelewa bado niko sokoni yani vipi? Akaniambia mimi hapa nakuta hapa atakuja mtu ambaye atatoa hela nzuri itakayo ulipa gharama zote ambazo wewe umetumia ndio mimi nitakutoa hapa uende sehemu nyingine. Mm. Nikamwambia sio kweli. Kwa hiyo hapo mtakuwa mjanipata na tutagombana kweli. Akaniambia hapo usi gombe na mtu. Kuna ulinzi, kuna kila kitu. Hapa utoi mguu wako hata kusema unafika Sebleni. Wewe ni homu ndani. Kila kitu utapata humu humu ndani. Hamna kitu ambacho utachakosa. Kila kitu utachotoka utapata humu ndani. Na kila mtaja atakayekuja wewe utakubali na una una uwezo kukataa. Yaani nikao kweli yani nikawa nime yani nikawa nikuka katika kipindi kigumu sana. Kipindi kigumu sana. Nikawa na mawazo. Nikafikiria yani yule mama ni binadamu wa design gani amekuwa na roho ngumu afu roho mbaya kama aliyokuwa naye. Lakini kutoka na kwamba nilijiamini nikasema mimi e, mradi kwamba nisha yani nishajiamini kwamba mimi niko peke yangu na ninabidi nipambane kwa ajili ya mimi peke yangu. Nikasema mimi nitapambana pale mimi nilikuwa 
Yaani kama vile kwa mama pale yaani pale nilipofika pale nishakuwa na watu nje kidogo wananijua jua tunaongea ongea tunapiga story. Kwa hiyo inakuwa kwa yule mama au hapo kwa yule mama. Kwa yule mama. Kwa kwa kuna mawasiliano ambao mimi yaani wenzangu wale sio na mawasiliano. Kwa hiyo na namba nilikuwa na namba ya, ya mkaka mvulana mmoja. Mhm. Nimekaa pale kwa muda kama naweza kuwa me, kama miezi miwili huko kwa yule baba baba huyo mm. ambaye ndo alinunua kwa ma, kwa maneno kwa mazungumzo yake mm. lakini ndani ya miezi miwili hiyo mm. hajaikuja hata huyo mteja kusema kwamba ndo usitumie mteja anakuja kununua mm. au labda kama sijui labda alikuwa ananifanyia biashara kivipi sijajua mm. lakini sijai kuona mtu siku hiyo nilipata mawasiliano nikampigia yule mvulana yani nilipata vipi mawasiliano simu ilikuwa huna Simu kuna kuna za mezani ndani mimi kuna zile za mezani mm. lakini unapotaka kupiga na maana kwanza simu inaanza kufikia pale mlangoni gitini pale kuna mlinzi mm. pale kwa hiyo simu pale inafikia simu ndani huko kama una yani kama yule mama yule baba hajakuruhusu kupiga simu mm. ina maana simu inafika pale gitini haiendi kwingine haiendi si yani haitoki nje ya geti mm. mpaka mwenyewe akoperusa mhm basi nilipopiga kufika pale gitini ina maana yule yule mlinzi pale akaniambia wewe uwezo uruhusiwe kupiga simu mpaka mama mwenye mpaka baba mwenye fanyaje akuruhusu nikaambia mimi nakuomba kwa sababu huyu ni ndugu yangu na nilikuwa niwasiliane naye na huyu mm. baba nishamwambia hataki mm. kwa hataki mimi niwasiliane na ndugu yangu yule yule mlinzi akakataa akakataa kwa siku kama kwa siku kama siku 4 siku 5 siku hiyo akakubali ni kama amenionea huruma yani yani vile kama amenionea huruma mm. akanikubalia nikampigia yule mkaka ndio mbidi yule kaka nikamwambia mimi kuna sehemu nipo nikamuuliza kila kitu yani kila kitu ambacho kimenijili kwa yule baba mm. nikabidi nikamuelezea akaniambia he kweli nikamwambia ye na mimi huko nilipo na ni sijui niko sehemu gani ila tu ninaambiwa niko Nairobi kwa hiyo sijajua kama niko Nairobi au niko sehemu gani mimi nilikuwa naomba tu msaada wako hebu nijaribu kunichunguzia kwa nini huyo mama kuna jambo gani ambalo linaloendelea hapo mm. katika nyumba yake mm yule kaka akaniambia sawa mimi nitajaribu lakini mimi sio ninaogopa maana yule mama mwenye alinsia alivyo ukimuona tu mtu unamogopa mmm nikamwambia sasa wewe nifanyie uchunguze mimi mwenyewe huko mimi huko nafanya mikakati ya kutoroka mimi hapa nataka nitoroke kwa sababu kama hivyo hiyo hali ya kuuza ndio leo ndo haija mtu mpaka hivi haija mtu akija siku mtu wa kununua tena hapo na fiata nipelekaje ataenda kunifanya nini mmm mimi hapa nafanya mpango nini wa kutaka kutoroka yule mtu anaambia sawa hamna shida nimekaa nika siku hiyo sasa yule baba akaja na na yani wasichana mm. wa dada tu wa makamu kwa sababu ni binti lakini wale ni wa dada wa makamu wakubwa zaidi eh hey, wakubwa wakubwa mm. walipokuja wale wa dada tukao tumeongea umeongea ongea pale wale wa dada wakasema ah msichana mzuri huyu yani mzuri kabisa yani ukikaa naye huyu hana hata shida huyu yule baba anamwambia wewe mbona gharama zake mbona za kawaida tu ilo kimalizia ile deni hamna shida mimi nawasikiliza tu jinsi wanavyoongea basi mm. wakaongea pale wakaelewana ngono wakabiziana makaratasi kila mtu akaandika andika pale kila mtu baba naye akachukua kwake akaandika andika basi ngambo wake utaondoka na wake na dada utaenda kwao yani nilivaona wale ni wale ni wanawake mm. nikapata uraisi kwenye moyo mkubwa kama nika nimefarijika ngasema fadhali hawa ni wasichana <laughs> nikaondoka na wale wa dada Wala dada nikaenda nao mpaka huko kwao nilipofika nilipofika huko kwao ni kidogo ni sehemu ni tofauti na huko nilipotoka kidogo ni mjini mjini kule kama shamba shamba ni kama polini polini mm. unaweza kupita nyumba hapa mpaka baada kama nyumba kama ni hapo ukapita kama nyumba sita ndio ukafika kutoka tena nyumba nyingine moja mm. polini polini basi nilipofika kule wala dada nikao kama mfanya kazi tu ndani kule sijafungiwa nafanya kazi zangu na kufanya usafi ndani na pika na fua e, maji ndani kama hivyo nje hapo naingiza ndani nafanya shughuli zangu pale kama mfanya sasa nikao pale nimezoea mazingira ile kama mfanya kazi mmm sasa siku hiyo nika siku hiyo nikati kama kupiga piga story na na wale wadada tunakaa kama hivi tunapiga tu story za kawaida lakini hamna kitu chochote tunachonigusia mm. kwamba labda mimi pale nimeenda kwa ajili ya nini wala labda na shughuli gani au wao wanajishughulisha na kitu gani hapo mm. ikafika siku hiyo sikuwa tunapiga piga story nikamwambia mimi na ndugu yangu nataka niwasiliane naye lakini mawasiliano sina akaniambia kama namba yako unayo mpigie mm. akanipa simu nikaingia kwa chumani kwake nikampigia simu ile mfana nikamuliza vipi wako umegundua nini akamwambia mimi usijagundua chochote kwanza hata ile nyumba kusogelea naogopa 
Sema labda wewe uko sema ulipo, mimi nijiungufanyie msaada wote. Mm. Nikamwambia sasa sikemwambia. Mimi huko nimwambia nishachukuliwa na dada. Niko tena sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie, mimi ni yangu iko pale pale, mimi nataka nitoroke. Mm. Akaniuliza tu swali moja, kama unataka kutoroka, utakimbilia wapi? Mm. Nikamwambia mimi kama nitapata nitapata msaada kutoroka, mimi nitaenda Tanzania. Mm. Akaniambia kuna ugumu kutoka hapa mpaka Tanzania. Mm. Kwa sababu nani pasipoti zako kila kitu makabla yako yote hauna nikaambia mimi nitakwenda tu mbona huko kote mimi ninatembea alafu nani hivyo vitu vyenyewe sina mkononi hmm. na kila sehemu ninaenda akaniambia sawa kama unataka nani kuondoka hamna shida mimi nitakuandalia mazingira ukitoka huko uje huko hmm. nikaambia atakuja huko itakuwa shida kwa sababu kwenye sijui ni sehemu gani alafu sijui nakuja na usafiri gani Mm. basi akanipa tu maelekezo kama ukitoka huko Tanzania ukifika Tanzania ina maana kuna sehemu unapofikia kuna sehemu ambayo unapofikia ambapo ni stand nikaamza mimi hizo stand siwezi ngazijua ila mimi nitataka kuondoka siku hiyo nitakwambia mm. basi siku hiyo nimekana wale wa dada tu vizuri tu yani vizuri tu kwamba si watu wa kuwa na wasiwasi kwamba labda wanaweza kuwa kuna tatizo lolote mm. hapana wako tu vizuri na nishi nao vizuri vizuri siku hiyo sana mimi nikao ni yani wale wametoka wameenda mm. katika mzunguko yao wenyewe wanaifahamu mm mimi nikao nimetoka kule ndani kwangu nikaingia nika, nika, nikafanya fanya usafi nilivomaliza kufanya usafi nikao nafagia fagia nje kama hivyo nafagia fagia nje katika kufagia fagia nje nikakuta lile geti la nje halijafungwa lile limerudishiwa tu yani kama mtu labda alitaka kufunga kwa nje alafu kama amesahau au amekosea kufunga Mm. Ile geti ikali poazi. Nikajiuliza hapa geti lipo wazi kwa ajili ya mtu ametoka au lipo wazi labda kuna mtu anataka kuingia. Nika sijui bado sijui lakini nikawa nafagia huko na ndio kuliangalia ile geti. Nikafagia huko na ndio kuangalia geti muda unazidi kuondoka tu. Basi ikafika muda kama yani kushaanza kusogea sogea giza ni kama saa inasogea giza giza hivi. Nikatoka nje nikaenda kwenye ile geti nikalifungua. Kufungua geti lipo wazi nje lakini kufukuangalia kule nje yani ni polini polini kabisa yani unaona kabisa miti kule yani yani hakuna yani hakuna dalili kama maeneo haya kuna watu wanaishi mm. basi nikatoka mimi kwenye ile geti nikazunguka ile nikaizunguka nyumba yote bonge la jumba nikalizunguka nikalikagua huko nyuma kuna yani kuna kuna yani kama unaviona ulivyoweka wewe kule juu katika nyumba ile yani mawaya waya ya umeme yale nini kama vitu vimezuia zuia kwa ajili mtu asitaki kuingia yani mwizi mm basi nikaika gua kagua nikasema ah basi nishajua hapa kwa nini hata siku ngitaka kutoroka yani jambo langu likitiki najua napita njia gani siku karudi walivorudi tumekaa tumekula wamerudi wamekuta huko nje nda nipo ndani hawajui kama ulitoka e. na hawajui kama geti uliligusa e, na hawajui kama yeye hawajui kama hata geti niligusa mm. kwa hiyo rudi tukaendelea shughuli zetu tukapika tukana stories zikaendelea kama tukaenda kulala lakini mimi mkao usingizi siku hizo kupata nikana hawaza tu hivi na kushindaje kuondoka mimi hapa mtu akusema mimi maisha yangu atakuwa ndio haya ninauzwa huku ninauzwa kule na siku nitakuja kuuzwa kwa mwanaume mm. ehe yani naanza siku nitakuja kuuzwa kwa mwanaume maana yeye aliye kuuzwa uzwa ninauzwa hivi wewe bado usijajua hata hivi ninapouzwa ninafanywa kitu gani siwezi kujua sijui kwa sababu muda mwingine sina lala mm. sijui ninafanywa nini basi tukaikaa pale kwa muda tu siku hiyo nikawa nimepata kama bahati nasibu. Mm. Kama bahati nasibu tu nimeipata. Na na wao wenyewe walikuepo. Wao walikuwa hata hawajaondoka. Mm. Wao tu ndani. Mimi nimetoka nje. Nikaka nje kama hivi napunga punga upepo. Kutoka na vile pressure ninavyokuwa na nisumbua ngikaa sana ndani nimetoka nje na punga punga zangu upepo. Nikatoka. Pale kitini nikavuta geti nikatoka nje. Mm. Nilipo toka nje nitakumbuka kwenye ile pole lakini mchana Mm. Naona kwa hiyo hapa naweza nikaona hapa paka kule. Naona kwamba kukoje. Nikatoka ngawa kama ninatembea tembea. Nikatembea katika ile eneo lote, nikanimpa ngakutana na nyumba nyingine, nikanakutana na nyumba nyingine. Nikanazunguka zunguka sababu baleni katika kwenda kule kuzunguka zunguka zile nyumba ni manyumba makubwa tu ambayo yako katika maeneo yale lakini yako mbali mbali. Katika kuzunguka nikapotea nika sasa kuja kurudi, yani kutaka kurudi sehemu nilipotoka, nikashindwa kujua nilitokea wapi. Mm. Eh, nikazunguka zunguka mpaka ukakushasa kushakuakiza. Nishakuwa mm. ile ni jioni jioni kiza sasa linaanza kuongeza kule ni kama polini kuna tisha, yani kuna ogopesha. Nikawa nimefika katika nyumba 
nyumba moja tu kama hivi mm. nika kibarazi kumsem kama hivi wako uwani nikafika nikaka zangu kimya nikajifunya hata yani ili nipate hifadhi pale nilale nikaa pale nimetulia pale nifika giza giza kabisa sasa wenyewe ndani wanaongea sio nina nini ni unapiga piga story eh hey, hey, hey katika wale wale story alikuwa alikuwa anatoka toka nje na kuingia mara kuna mtoto mdogo ndio akaniona mimi pale nilipokuwa nimekaa mm ndio toka toka dogo tu ka kike kama kama miaka kama mitatu kakaniona ndio akaanza kunita mama mama kuna mtu huko mama yake akaja akaniona pale wanaongea Kiswahili eh wanaongea Kiswahili kwa kawaida akaniona pale tukasalimiana akamza mbona umekaa hapa kama mimi unasema nimetoka kini nimepotea na size usipo siweza hata kujua naelekea wapi. Mm. Basi amna shida ule doktari hapa utaondoka kesho. Nikamwambia amna shida. Nikakanikaribisha ndani, nikaingia ndani, nikaenda nikalala vizuri, asubuhi kupokucha, nilivotoka. Nikakumba ndonkaga kwamba ninaenda kule nilivotoka. Niliondoka kwa mguu. Na nguo niliovaa na na, na, na yani na nguo ile niliovaa gauni. Na suruali ndio vaa ndani na chini na ndani. Mm. nilivotoka hapo. Yaani nimejua yani mimi ninatembea tu. Ujui unapoenda ni kule kupotoka au ni au ni sehemu gani? Mm. Ninatembea tu. Nikatembea, nilitembea sana. Mm. Ndani ya kutwa nzima, sijanywa maji, sijala chochote. Ninatembea tu. Mpaka nikaja nikafika sehemu yani kama sasa ndio kuna maduka maduka, yani mfano kama yani ni kama ndio kama mjini hivi. Mm. Nikafika pale, nikasalimia watu wale watu ndio wakuta pale nikamuomba mtu pata mawasiliano kwenye kibanda hivi mm. akanikubalia pale mawasiliano nikampigia yule mfulani nikamwambia mimi bwana kule nimeondoka kuna sehemu nipo sehemu gani nikauliza pale nikamwambia sio nipo sio sio na kwenye kijiji gani sijui nikamwambia ah kwa hiyo huku ni sehemu gani akanambia bado huku katika jiji la Nairobi lili nikamwambia ah nikamjibu kuna ngambia ni bado niko na bidii lakini niko sio kijiji kasio kama kama mjiji gani hivi anitajia mm. akanambia basi nisubiri mpaka ikifika mpaka likivisha kama ni sali moja hivi nitakwisha fika hapo nitakuja kule mgusia tumani nimekaa pale nikawa na masilamu tuna kwenye ile simu yule mvulana akaja mm. yule mvulana alipokuja akanichukua pale akanipeleka kwake nikana nikaanza nika, nika, akanitoka nikanipeleka kwake nikana kwa kwake mm nikapo nikakaa kwake kwao anakae anakaa familia na, na wazazi wake mmm nikakaa pale kwao akamuelezea mama yake mimi rafiki yangu nikapata matatizo sio hivi na hivi nikaa nakaa pale nikakaa pale ndio mvulana aka anafanya kazi akanambia mimi nikutafutie kazi basi ufanye nikamwambia mimi huko mjini na naogopa si nikakutana na wale watu wakanrudisha sehemu ilipotoka mmm akanambia hamna shida mimi ngoja nikutafutie kazi ya kawaida tu simple huyo anajichangamsha changamsha nikamwambia saa na shida akatafutia kazi ya dukani mpana kaa dukani pale nauza baadhi baadhi ya vitu pale dukani dukani nyingine ni la kwake lakini mm. na, na, na uza, uza, vi, baadhi ya vitu pale na anafanya shughuli zake nyingine nyingine nikakaa tu kwa muda mpaka nikafikisha kama miezi sita yule mm. mvana mpaka sasa akawa ni mchumba wangu yani mchumba wangu wa kwanza nikamba akawa naye akaniambia mimi nataka nikuoe nini na nini mzazi mama yake kwa mama yake amenipenda kweli yani ahusiano yalifikaje yani mpaka ukajikuta wewe ni mchumba <laughs> asa unajua mtu ukishakuwa yani nishaanza kuzoeana naye tangu kule nilipokuwa napiga naye story kwa yule mama alipokuwa anatoka nje mm. kwa tukao tumesha zoeana tangu kule mm-hmm. kwa hiyo na ile jinsi na wasiliana alafu na ile nilipofika pale kwa sasa ni kwamba sema ambao tuko pamoja mm. tumezikazidi kuzoeana zaidi na yeye mwenyewe kila unjua nafsi ya mtu huwezi kujua. Mm. Ehe, kwa hiyo kama sijajua kama alikuwa amenipenda kweli au vipi. Mm-hmm. Lakini ndio kwa nitamani kama ni mpenzi wake. Mimi nitakuoa si nini na nini nikamwambia sawa lakini mimi bado yani hapa nilipo yani bado mimi nina kiu. Mm. Yani nina kiu ya kutoka kujua mimi familia yangu itakuwa iko vipi au mpaka sasa hivi itakuwa iko wapi. Mm. Na bado hapo sijajijua kwamba ninapokwenda ni wapi. Mm. Kwa hiyo kama mtakuwa na wewe utakuwa kweli ni mwaminifu naweza yani nika akili yangu ikapata ika, ika, yani ikapata ufunuo zaidi na nikaweza kutambua ninapokonda ni wapi na nilipotokea ni wapi mmm akanambia mna shida mama yake akawa amenipenda sana 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 nikaanza na akawa pale kama nyumbani yani ukija sasa unakuta mimi kama ndo mkwe pale nyumbani mmm nafanya shughuli zangu na kazi zote eh 
hamna ninachokosa ninafurahi nafsi yangu lakini nilikuwa na kiu moja tu siku moja ije nifike katika hii nchi inayoitwa Tanzania nimeambiwa ni sehemu ambayo ina amani ya uwezo kupata tatizo la aina yote yani sehemu yote unaweza ukaishi mm. japokuwa nilikuwa sina uhakika na wale nilikuwa sijaifika mm. basi kazunguka tunapiga story na tembea huko na huko na asiliana na watu wao na wale napata marafiki huko na huko katika kuendelea vile siku moja nikamdokeza yule mvulana yani mchumba wangu mm. nikamdokeza nikamwambia mimi mimi natamani niende Tanzania yani kwa kifupi yani nitamani sana ningefika katika hiyo nchi labda ningeweza ku yani ku yani kuchanganua matatizo yangu nikiwa Tanzania kidogo ningeweza kupumzisha moyo wangu akaambia mna shida mimi naweza ngakutafutia kila kitu ukaenda lakini uniahidi kama una kama utakapokwenda utarudi mm. nikamwambia sawa mimi nakuahidi ninakwenda nitarudi akaniambia mna shida lakini bado kwanza tulia bado mimi naendelea kutafuta hela mbadi nikurekebishie mambo yao mazuri yao yana shida nikamwambia sawa siku moja katika katika mishimishi za kuzunguka huko na huko kwenda huko na mimi ndio nilikuwa nafanya kazi katika ile duka Siku moja nilikuwa katika ile duka nikamuona yule mama. Mama. Yule mama ambaye ndo ambaye ndo alinipeleka akakuuza ni shule ya geresha na eh, akakutoa aka, shuleni. Eh, uh-huh. Nikamuona yule mama. Mm. <laughs> Nilipomuona yule mama mimi ni mimi niko dukani kwa hiyo nikamuona yule mama yule. Kwanza nikamtathmini vizuri ni yeye kweli. Nikamtathmini vizuri ni yeye, ni yeye. Yuko na wenzie yani ana kama wa bodyguard wanamlinda nyuma. Mm. Eh, watu wa kiume wawili wako nyuma na suti. Ana ana yani anaingia kuna maduka baadhi ya maduka pale anaingia kuna baadhi ya vitu anamnunua kama yani duka la nguo za watoto wa kike mm. ndo ameingia dukani yani kama kama mimi ndakununulia watoto watoto nguo. Mm. Basi nilipomuona nikawaza akasema kiniona hapa kinaweza katokea chochote. Mm. Lakini nikao ninajiamini pale ndipo nipo sehemu ambapo mtu ameniweka na pale mtu amenikabidhi kabisa kwa watu ambao wananilinda. Mm. Siwezi yani mtu aweza kaja paka nichukua kiolela. Mm. Basi nikaan kamtizama tu akaingia kwenye ile duka, akanunua alivonunua na watu wake pale. Mm.